Hello everybody. Namla appa data communication da topics ayirunnu padichondirunna. Adile fifth module la last rendu topic aanu ingane namukku discuss cheyanullathu. Adile onnamathathu telephone networks um rendamathathu cable networks aanu. Adu rendu vaana namukku padikkanullathu. Appa aadithathu telephone networks it was started in uh, 1800s. Ennu oru 18am nootandil aanu adu start cheyathathu. Okay. And uh, it was uh, known as plain old telephone system. I am going to tell you this. We are going to talk about the topic of major components. Uh, Lata, signaling, dial-up services, digital subscriber line. That is the second and third syllabus. I am going to tell you this question. I am going to tell you this question. I am going to tell you this question. These three topics are major components. Dial-up services, digital subscriber line. Syllabus will include the topic. So, we will go to the topic of the major components. Major components are the three components. Local loops, trunks, switching offices. Local loops are the telephones. We have the normal telephones, which is physically connected to the nearby telephone office. That is the switching office. That is the local loop. That is the telephone. That is physically connected to the office. Office nu orang itu, itu ni, ada tu, nama kita first center tu approach an. Ada, ada connecti ini, itu ni, ane local loop nu orang itu. Ini E end offices nu orang itu, ane de mode lalai tandem offices ni, itu connected ari kem. Ah, lingkaran perai ni perai ane trunk. Ini tandem offices, regional offices ni, itu connected ari kem. Ini, ini connecti ini, itu trunk use ini tu an. Apa, E mode karya ni, lana local loop, trunk, pinne switching offices. Nalada ana, nama kita telefon network ini major components yang nora ni. Or example baru yang ane ingat, pun, saya dah masuk ke nada, anda palari betul tu ana, erau lata. Apa palari betul tu na, adin connecta ana dengan orang orang istri ni ingat, kalau betul betul lola, BSN ada, ada tu office lek ari. Apa, nama kita rayi lawat tu ni ana orang orang switching office lola mana rayi lala, ane ingat, nama kita assume je, am angga ana connecti ini nada, ina. Ini next, awal dah na, ada ni main office, erna awal tu beri satu main switching office ni dah boleh kita anggota connect dia. Anggana anggana higher end leg pogo, pinne ini kita call beri kita ni lada jalan pinne kerana ada gelo tanah ni le, kerana ada gelo main office, pinne awal tu ada ini district tanah, ada ini main office, pinne ada ini sub district tanah, anggana anggana tarik beri, awal tu end office leg beri, ada ni selesai ni kita awal tu telefon leg kita connect dia orang tu, okay? Ingin anda dengan itu working yang orang ada. Nampol kelas lepas pada pohon diskusi itu terlalu dana. Ini next topik yang orang ada Lata. Lata itu orang terkenal dengan local access transport areas. Adalah itu 1984 le US mottah itu 100 Lata sahaja divide itu. Pori Lata itu orang ada cila pori small atau dengan large metropolitan area. Ada itu terlalu le interconnected networks ada. Adalah telecommunication system sonda. Dua telecommunication system sonda. Intra lata services um, inter lata services um. Intra nol la peri mana nak kawan selawa. Oru lata eda agat tol la services ana. Adah itu adiem local exchange carriers ana provide ider ana. Adah itu oru ette local exchange carrier ana. Ayalu matra ana service provide ider ana. Apa dulu monopoly boleh ana. Padu uriba kah main diter. Dua 1996 orangi. Dua type of LECs wando. Adah itu incumbent LECs um. Competitive LEC. So, we are going to share the two service providers. In inter-lata services, are handled by inter-exchange carriers. That is where carriers are. That is inter-exchange carriers. That is interacting with the POPs. That is the point of presence within the system. This is the switching offices. It is simple. We are going to share Major komponen sila baca figur bola tanne aja tu. Nah, ini benda local telefon senda, ada benda local loop, end office side tu connectin, end office sila tandem office side tu connectin. Atre ulu, uru latar itu teri citer ni, latar itu ulil ulaga communication ni teri beru. Ini, rancu latar samilaga communicate ya. Idu ru latar, idu ru latar. Apa, ini benda POP, ada itu tandem office sila POP aja tu connecti itu citer nama point of presence. Ini, ada uru IXC. Inter-Exchange Carriers Inter-Exchange Carriers That's why this POP Inter-Exchange Carrier A is connected to the toll office This is the IXE network 
അതിൻ്റെ ടോൾ ഓഫീസ് അടുത്ത പി ഒ പിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇ പി ഒ പി വേറെ കരിയറിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ എക്സ് സി ബി അത് അതിൽ അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ അടുത്ത പി ഒ പിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലാറ്റാസ് കണക്ട് ആവും ഓക്കെ ഇനി സിഗ്നലിങ് സിഗ്നലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് സർക്യൂട്ട് സെഷൻ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് ഫേസസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സെറ്റപ്പ് ഫേസ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഫേസ് ഫേസ് ടിയർ ടൗൺ ഫേസ് അപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എയും ബിയും തമ്മിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ എഗ്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇൻബാൻഡ് സിഗ്നലിലെങ്കിലും പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ യൂസേഴ്സ് ആരുമായിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ടെലിഫോൺ കമ്പനീസിലും ഓപ്പറേറ്റർ റൂമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫിസിക്കലി റിസീവറിൻ്റെ ടെലിഫോൺ ലൈനിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോഴാണ് സെൻറ്ററിനും റിസീവറിനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ടാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം വോയിസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കണക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇൻബാൻഡ് സിഗ്നലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഔട്ട് ഓഫ് ബാൻഡ് സിഗ്നലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ മോഡേൺ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഇങ്ങനത്തെ കണക്ഷൻ ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ മോഡേൺ നെറ്റ്വർക്കിലെ പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുവാണ് ഓക്കെ ഇനി ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് കുറേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയൽ ടോൺ തരുന്നുണ്ട് റിംഗ് ടോൺ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ബിസി ടോൺ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോൾ എന്താ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെന്താ ബില്ലിംഗ് ഇൻഫോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡിംഗ് കോളർ ഐ ഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോയിസ് മെയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ കോമ്പനീഷൻ ഓഫ് ടു നെറ്റ്വർക്ക് ലെയേഴ്സ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിനായിട്ടൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നെറ്റ്വർക്കും ഉണ്ട് സിഗ്നലിംഗ് നെറ്റ്വർക്കും ഉണ്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി ഒരു ലെയറും ഉണ്ട് സിഗ്നലിംഗിന് വേണ്ടി വേറെ ലെയറും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സിലബസിലെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഡയലപ്പ് സർവീസസ് ഡയലപ്പ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് ക്യാരി അതായത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഡയലപ്പ് സർവീസസ് അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസ് ആണത് അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡാറ്റയും ട്രാവൽ ചെയ്യാം ട്രാവൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന എന്നൊരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസ് ആണ് ഡയലപ്പ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിൽ നിന്ന് വോയിസും യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡാറ്റയും ട്രാവൽ ചെയ്യും അതായത് ഇതാ ഇത് നോക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തുടങ്ങി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണ് നമ്മുടെ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തുടങ്ങി ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ബാൻഡ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ബാൻഡ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അതും കൂടെ വോയിസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ എൻറ്റയർ ഇത് വോയിസിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയലപ്പ് സർവീസസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം ഒരു കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കട്ടായി പോകും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഡയലപ്പ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മോഡമാണ് മോഡത്തിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോ ഫോർ മോഡുലേറ്റർ ആൻഡ് ഡി ഇ എം ഫോർ ഡി മോഡുലേറ്റർ
മോഡം അത് എന്താ സൂപ്പർ എംപോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി സി എം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ പി സി എം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിലത്ത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതിൽ വേണ്ടി കുറച്ച് നോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡാറ്റ റേറ്റ് എന്താവും തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് കെ ബി പി എസ് ആ അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്കിൽ കൊടുക്കും ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഐ എസ് പിയിലേക്ക് പോകും ഇനി തിരിച്ച് ഡൗൺലോഡിങ് വരാൻ നേരത്ത് ഓൾറെഡി ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയാണ് നമ്മുടെ ഐ എസ് പിയിൽ ഉള്ളത് അത് ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ക്വാണ്ടൈസേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ സാമ്പിളിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡൗൺലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മോഡം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കെ കെ ബി പി എസ് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ അപ്ലോഡിങ്ങിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് കെ ബി പി എസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ ആണ് ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എസ് എൽ ഡയലപ്പ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയാണ് അതായത് നല്ലൊരു ഡാറ്റ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഡി എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നോളജി പ്രോമിസ്ഡ് ഫോർ ഹൈ സ്പീഡ് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോക്കൽ ലൂപ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ടെലിഫോണിക് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എ ഡി എസ് എൽ ആണ് അസിമെട്രിക് ഡി എസ് എൽ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെർവറിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈ ആയിരിക്കും അപ് സ്ട്രീം അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് സെർവറിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇത് സിമെട്രിക് അല്ലായിരിക്കും ഡാറ്റ റേറ്റ് അതായത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ റേറ്റ് കുറവും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ റേറ്റ് കൂടുതലും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അസിമെട്രിക് ഡി എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ബിസിനസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹു നീഡ് എ ലാർജ് ഫാമിലി അതായത് ചില ബിസിനസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്ലോ അവർക്ക് ഒരുപാട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അവർക്ക് ഈ എ ഡി എസ് എൽ പൊതുവെ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് വേറെ വി ഡി എസ് എൽ ഉണ്ട് എസ് ഡി എസ് എൽ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് ഡി എസ് എൽ ഉണ്ട് മൂന്ന് വേറെ ഡി എസ് എൽസ് ഉണ്ട് വി ഡി എസ് എൽ എച്ച് ഡി എസ് എൽ ആൻഡ് എസ് ഡി എസ് എൽ അത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എൻ അഡാപ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ലൂപ്പിന്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റ റേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അല്ലാതെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ റേറ്റ് അല്ല അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ലോക്കൽ ലൂപ്പിന്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇനി ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോയിസും ഡാറ്റയും ഒരേ സമയം ചാനലിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു വോയിസ് കോൾ വന്നാൽ കണക്ട് ഡിസ്കണക്ട് ആവില്ല ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇന്റർനെറ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ആവില്ല രണ്ടിനും ഒരേ സമയം ചാനലിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ എം ബി പി എസും ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ എം ബി പി എസും ആണ് ഇനി ഇതാണ് ഒരു എ എസ് എൽ മോഡം എന്ന് പറയുന്നത് എ എസ് എൽ മോഡത്തിൽ നോക്കൂ ലോക്കൽ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പ്ലിറ്ററിലേക്ക് വരും ഈ സ്പ്ലിറ്ററിൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് വോയിസ് ആയിരിക്കും അത് നേരെ നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ കണക്ടറിലേക്ക് ടെലിഫോണിലേക്ക് പോകും അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് എന്തിലേക്ക് പോകും നമ്മുടെ ഡി എസ് എൽ മോഡത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോക്കൽ ലൂപ്പ് നമ്മുടെ
ട്രഡീഷണൽ കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു പിക്കപ്പ് ആൻറ്റിന ഉണ്ടാവും ഈ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആൻറ്റിന ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും അത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് എൻഡിന് കൊടുക്കും പിന്നെ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ വഴി സ്പ്ലിറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും ഈ സ്പ്ലിറ്റർ ഓരോ കേബ് ഡ്രോപ്പ് കേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഹൗസസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഓരോ ഹൗസസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ ആണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ട്രഡീഷണൽ കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണ് അതായത് ഈ ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് അതായത് ഫൈബർ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ ആണ് എച്ച് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പകുതി ഫൈബറും പകുതി കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ ആണ് അതായത് ഈ പിക്കപ്പ് ആൻഡിലിൽ നിന്ന് ഈ ഫൈബർ നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വരെ എന്താണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളും ആണ് അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് വരുന്നത് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈസ്പീഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് ഓൾറെഡി ഉള്ള കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു സിസ്റ്റം വന്നതോടു കൂടിയാണ് കേബിൾ ടി വി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് ഇപ്പൊ ഏഷ്യനെറ്റിന്റെ കണക്ഷൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനും അതിൽ ആ സെയിം സർവീസസിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട് ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട് സി എം ഉണ്ട് സി എം ടി എസ് ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് പറയാം ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തുടങ്ങി ഫോർട്ടി ടു വരെയുള്ള മെഗാ ഹേർട്സ് എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ് സ്ട്രീം അതായത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തുടങ്ങി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വരെ വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി തുടങ്ങി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഷെയറിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേബിൾ ടി വി പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാനൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കേസിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിന് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുവർ ഷീ മസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് അണ്ടിൽ ദ ചാനൽ ഈസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ദെൻ ക്യാൻ ദെൻ ഡാറ്റ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം ഷെയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെയ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അലോക്കേറ്റഡ് ആവും കാരണം ടൈം ഷെയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ചാനൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് കേബിൾ ടി വി മോഡവും കേബിൾ കേബിൾ മോഡൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റവും ആണ് ഇനി കേബിൾ ടി വി മോഡ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കേബിൾ ഇങ്ങനെ വരും അതൊരു ഫിൽട്ടറി കൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ടി വിയിലേക്കും കണക്ട് ആവും അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേബിൾ മോഡത്തിലേക്ക് പോകും അത് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഡാറ്റ ആർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കേബിൾ മോഡം എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ യൂസർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അതേസമയം സി എം ടി എസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് വീഡിയോ വരും അടുത്ത എൻഡിൽ നിന്ന് അതായത് ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അടുത്ത എൻഡിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ വരും ഈ വീഡിയോസ് യൂണി ഡയറക്ഷനലാണ് ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡയറക്ഷനലാണ് ഇനി ഈ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഈ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കും ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സിന് കൊടുക്കും ഈ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആർക്ക് കൊടുക്കും സി എം ടി എസിന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കമ്പൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത്രയും പറയുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ